తమ బోసి నవ్వులతో ఇంటిని వెలిగించే చిన్నారుల జీవితాలను మసకబారలే చేసే వ్యాధి తలసేమియ అందంగా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతున్న పిల్లల జీవితాలను చీకటిమయం చేసే ప్రాణాంతక వ్యాధి ఇది రక్తం ద్వారా వచ్చే ఈ వ్యాధిని రక్తాన్ని పంచి ఇచ్చే తల్లిదండ్రులే కలిగించడం మరింత విషాదం తలసేమియ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసుకున్నాక ఈ వ్యాధికి గురైన పిల్లల తల్లిదండ్రులు తప్పకుండా పశ్చాత్తాపానికి గురవుతారు అందుకే తలసేమియ వ్యాధి గురించి అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ మే ఎనిమిదవ తేదీని తలసేమియ దినంగా ప్రకటించింది వైద్యులు తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వాలు ఆరోగ్య సంస్థలు సామాజిక సేవా సంస్థలు పౌరులు ఇలా అందరూ కలిసి తలసేమియాను నివారించాలని దాని వ్యాప్తిని అరికట్టాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పిలుపునిచ్చింది వ్యాధి గురించి ఎంతగా అర్థం చేసుకుంటే అంతగా అది భవిష్యత్తు తరాలకు రాకుండా నివారించవచ్చని వైద్యులు భావిస్తున్నారు మన భౌతిక రూపంలో కనిపించే లక్షణాలలో చాలా వరకు తల్లిదండ్రుల నుంచి జనుల ద్వారా వస్తాయి అలాగే మన రక్తంలోని హిమోగ్లోబిన్ లక్షణాలు కూడా జనుల ద్వారానే వస్తాయి అలా సంక్రమిస్తున్నదే తలసేమియ వ్యాధి శరీరానికి అవసరమైనంత హిమోగ్లోబిన్ రక్తంలో ఉత్పత్తి కాకపోవడం ఒకవేళ ఉత్పత్తి అయిన హిమోగ్లోబిన్ నిల్వలు దారుణంగా పడిపోతుండడం తలసేమియ వ్యాధి ముఖ్య లక్షణాలు అంటే ఈ వ్యాధి బాధితులకు ఎప్పటికీ అప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ని కృత్రిమంగా ఎక్కించవలసి ఉంటుంది లేకపోతే వ్యాధులు చుట్టుముట్టి ప్రాణాపాయం సంభవిస్తుంది వ్యాధికి గురైన పిల్లలకు సరైన చికిత్స ఎంత అవసరమో తల్లిదండ్రులకు మనోధైర్యం అంత అత్యవసరం తమ చిన్నారులను బ్రతికించుకోవడానికి వారు నిరంతరం పురిటి నొప్పులు పడుతూ ఉండాల్సిందే అయితే పిల్లల పట్ల అనుక్షణం అప్రమత్తంగా శ్రద్ధగా ఉంటే వారి జీవితకాలాన్ని పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండానే వారి ద్వారానే పిల్లలకు తలసేమియ వ్యాధికారిక జన్యువులు సంక్రమిస్తాయి తల్లిదండ్రుల్లో తలసేమియ వ్యాధికారిక జన్యువులు ఉన్న వ్యాధి లక్షణాలు లేకుండా వ్యాధికారిక జన్యువులకు వాహకులుగా ఉన్న తల్లిదండ్రులను మైనర్లు అని పుట్టుకతోనే వ్యాధికి గురైన పిల్లల్ని మేజర్లు అని అంటారు మైనర్లు మేజర్లు అని కాకుండా మధ్య స్థాయిలో వ్యాధి ఉన్నవారు ఉంటారు వీరిలోనూ తలసేమియ లక్షణాలు ఉన్న తీవ్రత కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది తల్లిదండ్రులు జన్యు వాహకులుగా ఉన్నప్పుడు పుట్టుకతోనే వ్యాధికి గురయ్యే పిల్లలు పాతిక శాతం మంది ఉంటారు మరో పాతిక శాతం మంది సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగానే ఉండే అవకాశం ఉంది ఇక మిగిలిన యాభై శాతం మందిలో వారి తల్లిదండ్రులలాగే తలసేమియ జన్యువులు ఉన్నా బయటపడవు వీరు మరో తలసేమియ వాహకుని లేదా వాహకురాలని వివాహం చేసుకుంటే మాత్రం వారి సంతానానికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది